ஒரு சில நடிகர்கள் வந்து வரும்போது ஸ்லோவாக வருவாங்க ரஜினி சார் அவங்க வந்து வரும்போது ஆக்டிவாக தான் வருவார் ஆக்டிவாக தான் போவார் நான் சொன்னேன் சார் அசிங்கமாக திட்டினா தேட்டரில் என்ன திட்டுவாங்க சார் அடிப்பாங்க சார் அண்ணே அதெல்லாம் ஒன்றையும் கிடையாதுண்ணே வீலிங் ஆமாம் வீலிங் தலையிட்ட பைக் பற்றி சொல்ல தேவை இல்லை அடிபடுதுன்னு <laughs> 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 Welcome to my show. Na. Okay. Murugan. Welcome, brother. Okay. So, stunt man, how many years have you been here? 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 When I did gymnastics and cinema, I was like, I'm going to go to the house. 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 பையன் விருப்பமும் நம்ம விருப்பம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்பா ஒவ்வொரு தடையும் ஸ்டண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குமா இல்லை இது நம்ம எப்போ பண்ண போகிறோம்னு தோணும் பயமாக இருக்கும் ஆசையாக இருக்கும் நம்மளும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நேரில் பார்க்கும்போது அப்பா அடிப்பட்டில் வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே அப்படி ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளும் சினிமாவில் போனால் இப்படி தான் இருக்கும் அது ஆசை ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டண்ட்டுக்கு பின்னாடி வலி இருக்கும் வேதனை இருக்கும் நிறைய நாள் வந்து வலி நாள் வீட்லேயே இருந்திருப்பீங்க அது திருப்பி சர்வைவல் பண்ணி கொண்டு போகணும் ரொம்ப இவ்வளோ சிரமம் இருக்கும்போது எதை உங்களை திருப்பி மோட்டிவேட் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு போகுது என்ன விஷயம் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி திருப்பி நம்ம ஸ்டன் பண்ணுன்னு கொண்டு போகுது அது பிளட்டில் ஊறுந்து ஒன்றே பண்ண முடியாது அடிப்பட்டாலும் சரி இப்போது ஒரு சி ஒரு ஷூட்டிங் அடிப்பட்டு மறு ஷூட்டிங் கூப்பிட்டாலும் போய் தான் ஆகணும் என்ன அடிப்பட்டுன்னு சொல்லி சொன்னுவீங்களேன் நம்ம வீக் ஆகிடும் எவ்வளோ ரிஸ்கியான ஸ்டென்ஸ் இருக்கும் ரிஸ்கியான ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஹீரோஸ்க்கு பின்னாடி ரியல் ஹீரோஸாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய ட்ராவலிங் சேனல் முப்பது வருஷமாக நீங்கள் எந்தெந்த ஹீரோஸ் கூட ட்ராவல் பண்ணி நிறைய மொமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை ஃபுல்லாக நான் கேட்டு ரசித்து தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் எல்லா ஆக்ஷன் ஹீரோஸ்க்கு பின்னாடியும் நீங்கள் இருக்கிறனால உங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லா நடிகர்களும் பண்ணியாச்சு கமல் சார் ரஜினி சார் விஜயன் சார் எல்லா கூடயும் பண்ணியாச்சு அவங்க பண்ணும் போது ரிஸ்க்கு என்கேஜ் பண்ணுவாங்க நல்லா பண்ணுவார் அவர் பண்ணுவார் சூப்பராக பண்ணால் பார்த்து என் படத்தில் பண்ணிருக்காரு நல்லா பண்ணுவார் அந்த என்கரேஜும் நம்ம ஏடுவோம் மேலே ஆமாம் ஸோ ரஜினி சார்கிட்ட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு மூமெண்ட் ஃபைட் சீக்வன்ஸில் நடந்த விஷயம் சிவாஜி ஏவிமில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிட்டார் ஃபைட்டு இப்போ நான் கிளாஸ் பிரேக்கிங் பண்ணுறேன் கிளாஸ் பிரேக்கிங் பண்ணியாச்சு ரஜினி சார் கூட முருகன் வாங்க இன்னும் அடி அடிப்பட்டுச்சு எனக்கு சைடில் ரத்தம்லாம் வருது எப்படி உடச்சி இப்படி பயம் இல்லையா ஷார்ட் கேம்பர் ஆக்ஷன் தான் சார் தெரியும் மாஸ்டர் சொல்கிறது ஒரு சே பேர் தான் அடிப்படுதோ கை ஓடுதோ கால் ஓடுதோ அப்பா இருக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஓ காட்டா ஆ சூப்பர் சூப்பர் வர சார் இப்போ ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து அடிப்பட்டுருச்சு ரத்தம் வந்துருச்சு அப்படின்னா திருப்பி அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவீங்களா இல்லை அடுத்த சீக்வன்ஸ் தான் பண்ணுவீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு தையல் போட்டு வந்து ஷார்ட் பண்ணுவோம் அப்பா ஷார்ட் பார்த்து என்ன ஷூட்டிங் என்ன ஷார்ட் தேவையோ அது போகும் அப்போ கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அது எப்படி நம்மளுக்கு அப்போ அது அவ்வளோதான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னு அதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது பிளட்டு வந்தால் விட டக்குன்னு கவர் பண்ணி அந்த எனக்கு கட்டிக்கின்னு திருப்பி அந்த ஃபாலிங் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஷூட்டிங் கூப்பிட்டாலும் போவோம் ஸோ அப்பா வந்து ரஜினி சார் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னார் நீங்களும் ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னேன் நான் காலை ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ரயின் கொடுக்க பேரில் கொடை குத்துற போயிட்டு சரி ஷூட் போயிட்டே இருக்கு அவருக்கு வயசாக தான் எனக்கு தெரில உண்மையிலேயே ஆக்டிவாக தான் இருப்பார் ஒரு சில நடிகர்கள்லாம் வந்து வரும்போது ஸ்லோவாக வருவாங்க அந்த ரஜினி சார் அவங்க வந்து வரும்போது ஆக்டிவாக தான் வருவார் ஆக்டிவாக தான் போவார் அந்த வயசுலேயும் மூணு வருஷம் டே நைட் பண்ணார் அந்த ஃபைட் அவர் இப்போ எங்கள் ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நைட் ஷூட் போவார் அந்த ஃபயர் ஃபைட் ஒன்று பண்ணார் மார்னிங் ரெயின் போயிட்டு நைட்டு ஃபயர் ஃபைட்டு இந்த ஏஜில் அதெலாம் ஒரு இது தான் அப்படி சொல்லுது அவர் அவர் வந்து சினிமா அலோவ் பண்ணுறதுனால அந்த இது இருக்குது ரெண்டு நாள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தான் போயிட்டு ரஜினி சார் எனக்கு ஒரு ஒன்றரை நாள் கிட்ட பில்டப் ஷர்ட்லாம் எடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட் அடி வாங்குறதுனால எடுத்துருந்தாங்க மறுநாள் மார்னிங் போனோம் ரஜினி சார் பார்த்தார் ஆ இன்றைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேர் தானே ஏன்னா ஃபைட் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தானே உள்ளே நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கார
நிறைய காமெடி பண்ணுவார் இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் பார்க்குறோம் படம் பார்க்குறோம் அதில் வந்து காமெடியன் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய மோட்டோ என்னவா இருக்கும்னா ஆடியன்ஸ் பார்த்து பாராட்டணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க பண்ணக்கூடிய எல்லா சீனாமா இப்போ நீங்கள் ஸ்டன் பண்ணுறீங்க நிறைய அடி வாங்குறீங்க அடி கொடுக்குறீங்க கீழே விழுகிறீங்க லாங் ஷார்ட் பண்ணுறீங்க பைக் ரைட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் யாரை இது பார்க்கணும் யார் பாராட்டணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஷார்ட்டு நல்ல மாதிரி வரணும் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு ஷார்ட்டு நல்ல மாதிரி வரணும் ரிஸ்க் பார்க்குறவங்க ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஆ நல்லா பண்ணியிருக்கார் அண்ணன் அது அது பண்ணால் போதும் எங்களுக்கு நம்ம ஷார்ட் அங்கே பண்ணாலே நம்ம ரிஸ்க் ஷார்ட் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி எல்லோரும் கிளாப்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க கேமராமேன்லேருந்து எல்லோரும் கேப்ஸ் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக தம்பி நல்லா பண்ணுறடா சரி நம்ம எவ்வளோ நல்லா வேலை செய்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்மளை ஒர்க் போடுவாங்க ஒரு ஒரு மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று கற்றுக்கலாம் இப்போ திலீப் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபன்னாக ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் அவரோட பயங்கர ஆக்ஷன் பிளாக் கொடுப்பார் திலீப் மாஸ்டர் திலீப் மாஸ்டர் கொடுப்பார் அப்புறம் ராஜசேகர் மாஸ்டர் வைரர் ராஜசேகர் மாஸ்டர் அவர் ரஃப் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ரஃப்னஸ் கற்றுக்கலாம் ஒரு ரியல் ஃபைட்டர் இருக்கிற மாதிரி கற்றுக்கலாம் அனதரசு மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிற மாதிரி எப்படி வந்து நீட்டாக டீசெண்டாக ஒரு கற்றுக்கலாம் சிலோ மாஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் அவர் வேறு லெவலு அவர் செம்ம ஃபன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் ஆள் பயங்கரமாக இருப்பார் சிலோ மாஸ்டர் முடியலாம் விட்டுக்கிட்டு ஆனால் நல்ல மனுஷன் சூப்பர் மனுஷன் தலை அவங்க கூட நீங்கள் என்ன படம் ஒர்க் பண்ணிங்க எது மறக்க முடியாத ஒரு மொமெண்ட்டாக இருக்கும் நேசம் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பதி இப்போ வேதாளம் எல்லாருக்கும் என் உங்கள் வீட்டில் பொண்ணு இல்லையா ஏய் கோத்தா அப்படின்னு அவர் கோதம் சார் தான் இருக்கும் டேரக்டர் நான் சொன்னேன் சார் அது அசிங்கமாக திட்டினா தேட்டரில் என்ன திட்டுவாங்க சார் அடிப்பாங்க சார் அண்ணே அதெல்லாம் ஒன்றையும் கிடையாதுண்ணே நீங்கள் ஜாலியாக பேசுங்களேன்ட்டு உண்மையாக தேட்டரில் எங்கள் ஃபேமிலி போனாங்க பயங்கர வல்கராக பேசினானுங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 பிரதர் சுகன் பிரதர் வந்துட்டு விஸ்வாசம் படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன தலை என்னெல்லாம் சொன்னார் என்ன மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டுடலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் விஸ்வாசம் எப்படி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு விஸ்வாசம் செம்ம தான் போனோம் பாம்பேக்கு போனோம் நான் திலீப் மாஸ்டர் தான் அதுவும் ஒர்க் பண்ணுறாரு சரி அப்போ போகும்போது பாம்பே போனோம் அஜித் படம் எனக்கு வேறு கேரளா மலையாள படம் போகிறது ஒத்துக்கிட்டேன் அஜித் படம் சொன்னோடனே தலை மலையாள படம் பண்ண போய் நான் தலை படம் பண்ணுவேன் மலையாள படத்தில் பண்ணலாம் தெரியாது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தமிழில் நம்ம தலை கூட பண்ண ஒரு கெத்து தானே அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டு வரேண்ணா அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் அது மாரி இருக்குன்னா சொல்லிட்டு போய் சாக்கலாம் சொல்லிட்டு அப்படி இங்கே வந்துட்டேன் இங்கிட்டு பாம்பேக்கு போய்ட்டு ஷூட் போயிட்டு அங்கே போனால் பாம்பில் இருக்கிற மாதிரி இந்திக்கார மாதிரி வேணுன்ட்டாங்க என்ன பண்ண நம்ம இந்திக்கார மாதிரி ஏகரா எல்லாரும் நீ பேசுங்க ரொம்ப மாங்காம போய்டுமே ஓ என்ட்ரி லாஸ்ட் என்ட்ரி மட்டும் ஒரு என்ட்ரி வேணும் நான் சொன்னா நானோ ராஜ்குமார் சொன்னல சிராஜ் மூணு பேரும் எங்க மூணு பேர்க்குள்ள பேசிறோம் டேய் நம்ம பண்ணலாமா யார் பண்ணலாமா அடி பேசிட்டு இருக்கும்போது மாஸ்டர் குட்டி சிராஜ் அடி பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஒரு அஸ்டன்ட் என்ன தன்னார்கள் நம்ம சார் சிராஜ் அங்க வந்துட்டான் நம்ம சுகன வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் ஃபிரேம்ல அப்படி சொல்லியா ஓகே சார் சுகனே பண்ணிட்டோம் அதேதோ பண்ணோம் பண்ணும்போது லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணி போவேன் அஜித் சார் வந்து கத்தி ஒரு தீப்பட அடிப்பார் அப்படி கொடுத்துனோடனே அப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணி பொத்துன்னு கீழே விழுவேன் அது ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது நான் பார்க்கல அப்போது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருப்பி இன்னொரு சீக்வன்ஸ் பண்ணாங்க அப்போது மாஸ்டர் காட்டியிருக்கேன் வைட் பாருங்கடா எப்படி இருக்குன்னு அதை பார்த்தா ஃப்ரெண்டு ஃபோன் கால் பண்ணி வச்சா சூப்பராக திருற திருறண்ணா அது போதண்டா இது போதும் தீபாவளிக்கு தளபதி பொங்கலுக்கு தலை போதும்டா இந்த வருஷம் இது போதும்டா 
அந்த ஹாப்பினஸ் வந்துச்சு ரெகுலராக இருந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தலை மட்டும் சன் சீக்வன்ஸில் யாருமே டூப் கேட்க மாட்டார் எல்லா ரிஸ்கி ஷாட்டும் அவரே பண்ணுவார் வீரமில் கூட அந்த ட்ரெயின் ஃபைட் எல்லாருமே இப்போ வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் யாருமே பண்ண விட நானே பண்ணுறேன் அப்படின்வாங்க டக்குன்னு ஸ்டன் பண்ணிக்கிறது ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா டக்குன் வேணாம் இப்படி பாட்டிலாம் போதும் ஒரு சரியாக இருப்போம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணிங்களே ஆசை ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் தலை பற்றி ஸ்டன்ட் ஸ்டண்ட் மேனுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி வீரம் வீரம் ஒர்க் பண்ணல வீரம் என் ஃப்ரெண்டு டேவிட்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ வந்து ஒரு ட்ரெயின் போய்ட்டு வரணும் அப்படி இருக்கீங்க வீரத்தில் அந்த ரன்னிங் போய்ட்டு சாங்கு அப்போ ஃப்ரெண்டு அடிப்பார் அவர் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல அதில் போய் அடிக்கணும் அதில் அடிச்சுக்கிட்டு வரும்போது அவருக்கு இங்கே ஏதோ முகப்பொருள் வந்துருக்கு போல் அது பிச்சின்னு வந்துட்டுருக்குது அதில் அதில் தான் அடித்து அடிப்பட்டுதுன்னு நினச்சிட்டு அஜித் சார் அப்படி கூடியாது ப்ளட்டு வருது இல்லை அது பார்த்துட்டு அவர் ஓடியிருந்து அவரே அவங்க ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து அந்த மேக்கப் பண்ண டிஷ்யூ வாங்கி தொடச்சு அவன் வந்து அது பயங்கரமாக ஆனால் அவன் வந்து தளபதி ஃபேனு நானும் பயங்கரமான தளபதி ஃபேனு வீட்டிலலாம் அடியெலாம் வாங்கியிருக்கேன் தளபதிக்காக அம்மா வந்து தலைவர் ஃபேனு அப்பா அப்பா கமல் சார் நான் வந்து பயங்கரமான தளபதி உங்களுக்கு வந்து கமல் சார் பிடிக்க அப்படின்னு சொன்னால ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணி தேவர் மகன் பண்ணேன் சாந்து போட்டு சந்தன போட்டு ஃபைட்டு அது விக்ரம் தர்மா மாஸ்டர் அப்போ நல்லா இருப்பேன் ஜிம்னாஸ்டிக் நல்லா பண்ணுவேன் உடம்பு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க கேட்டது ஆமாம் சார் காலெல்லாம் மரியாதை ஆமாம் சார் ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணி காட்டினோன்னு இந்த உடம்பு வச்சு பண்ணுறது பெரிய விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்து பண்ணுற சார் ஜிம்னாஸ்டிக் அப்படி அப்படியே கண்டினியூ ஒரு படங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ஷூட்டிங்கில் என்ன குண்டு எப்படி இருக்கிறேன்னு கூப்பிடுவாரு போடுவார் பண்ணுறியா ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் பண்ணுறியா அப்படிங்குவார் பண்ணுற சார்னு காலகெல்லாம் வச்சு அந்த பெண்டெல்லாம் பண்ணி காட்டி பெருமாண்டி மகாநதி எவ்வளோ படம் பண்ணியாச்சு ஸோ நீ சொன்ன மாதிரி இந்த தீபாவளிக்கு சர்க்கார் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ சர்க்காரில் எந்த ஃபைட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க சர்க்காரில் இந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் ஒர்க் பண்ணால் அது மாதிரி தளபதி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறோம் தளபதினா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வெறி தளபதியான வெறின்னு சொல்லலாம் புளி ஒர்க் பண்ணு புளி போயிட்டு தளபதி இவ்வளோ க்ளோஸில் இந்த கிளாஸில் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் தளபதி ஃபேனு மோஸ்ட்லி தெரியும் அதான் சிராஜின்றவர் தான் அவருக்கு பாடி டபுள் போட்டார் அப்புறம் நான் மணி அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் சரி நாங்களாம் போனோம் நம்ம பனையூரில் தான் ஷூட்டு தளபதி அந்த புளி ட்ரெஸ்லாம் அந்த ட்ரெஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டே வந்தார் அந்த ஆயின் சொன்னார் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு நிற்கிறேன் தளபதியே சிரிச்சு நிற்கிறேன் மாதிரி எனக்கு தெரியாமல் என்ன மாதிரி தான் சிரிச்சு நிற்கிறேன் ஐயோ ஆயிசு ஒருத்தர் ஒர்க்கிங் சீல்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க அப்போ வந்து தளபதி வந்து ரோப் பண்ணிட்டாங்க நானே வாண்டுட்டா போய்ட்டு கேமராமேன் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஒரு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு தளபதி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோப் கட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ தளபதி பிடிச்சின ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு சின்ன வயசில் திருப்பாச்சி படிக்கும் போது படம் திருப்பாச்சி படம் போது படிக்கும் போது போயிருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுபோல் தளபதி படம் இன்னமும் தளபதி கூட ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல அதனால் வேறு எந்த ஷூட்டிங்களும் தளபதி ஷூட்டிங்னா போயிடுச்சு மர்சல் போயிட்டோம் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆள் டைலாக் பேசணும் நல்லா பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ்டராக அஸ்டன் சதீஷ் என்ன அவர் என்ன பண்ணார் சுகன் போஸ் ஒரு மூணு பேர் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க மூணு பேரில் செலக்ட் ஆகி நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் நல்லா நடிக்க அழுகணும் அப்படின்னு அழுது காட்டினேன் டைலாக் பேசணும் பேசி காட்டினேன் சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் சாரை கூட்டினு போயிட்டு காட்டினாங்க சார் இவர் தான் டைலாக் பேசணும் பண்ணு அவர் கேட்டார் தம்பி நல்லா அழுகணுன்றாங்க அழுது காட்டணும் அவர் கிட்ட லைட்டாக அழுது காட்டணும் அழுது காட்டணும் ஓகே நீ பண்ணிட்டு டைலாக் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம அந்த இன்ட்ரோல் பேக் ஃபைட் ஒரு நேபர் இருக்கா மெர்சல்ல மெர்சல்ல கதவு தட்டி தம்பி மருந்து குடிச்சிட்டான் எங்கே எங்கே எனக்கு கீழே இருக்காரு அந்த மூமெண்ட்லாம் செம்ம அப்புறம் டைலாக்லாம் பேசிட்டு அதுக்கும் திட்டினாங்க தேட்டரில் ஆள் காட்டி போடுறா இவன் தான் ஆள் காட்டி உனக்கு எங்கே பார்த்தலாம் அடிக்கிறாங்க கத்துறாங்க சரி ஏமா திட்டல சரி அது ஒரு செம்மையாக இருந்தது ஸோ அவாஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட வந்து எப்படி சொல்லுதுன்னா சினிமாவில் வந்து தான் தளபதி தலை ரஜினி சார் இவங்க கூடலாம் தெரியும் நான் சினிமா வர முடியாது சின்ன வயசுலேயே எனக்கு சூர்யா சார் தெரியும் சூர்யா சார் ஒன்றும் தெரியும் என்ன என்ன காரணம் சூர்யா சார் எப்படி தெரியும்னா ஒன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சூர்யா சார் கிளாஸில் ஒரே கிளாஸ் தான் ஓ சூர்யா சாருக்கும் கிளாஸ் போகிற இடத்துல நீங்களும் பண்டிகை
அன்பானவர் நல்லா பேசுவார் அவருக்கு கை கட்டினா பிடிக்காது கையில் எடுப்பார் என்னென்ன கையெல்லாம் கட்டுறீங்க கை ஃப்ரீயாக வரும் ஃப்ரீயாக பேசுங்க ஜாலியாக்கே <laughs> 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 சரியா பார்க்கலாம் ஃபைட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம்யா அப்படின்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஃபைட் போய்ட்டு இருக்கு ஐம்பது பேர் தானே சரி குறிப்பிட்டவங்க மட்டும் இருங்க மற்றவங்களாம் போயிடுங்கன்னு மாசம் சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு நாள் வந்து நாங்கள் இல்லை ஷூட்டிங் வரோம் ஆனால் நாங்கள் வெளியே வெளியே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு இடத்துல பத்துன்னு இருந்தேன் சரி ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது படுப்போமே சொல்லிட்டு லைட்டாக பத்துன்னு இருந்தேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து கூப்பிட்றாங்க ஏய் வா 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 சூர்யா சார் அவனுக்கு கூப்பிட்றாரு ஏய் அடி வாங்க போ கலைக்காது அடி வாங்கோடா திட்டுறேன் அவர் என்ன என்னை கூப்பிட்றாரு சார் என்ன என்ன கூப்பிட்றாருன்ற நீ சத்தியமான கூப்பிட்றாரு பாபான்னு இவனால் சொல்கிறானே சொல்லிட்டு பேசலாம் வாசலாம் பண்ணிங்க போய்ட்டு அப்படின்னு அஸ்டன்ட் குமரன் குமரன் என்ன நான் சார் உன்னை கேட்டார் அப்படின்னு சார் சார்ட்டு போயிட்டு நீங்கள் சார் நான் அப்படின்னு என்னயா ஆலய காணம் ரெண்டு நாளா என்ன தூங்கினியா போயிட்டு சார் இல்லை சார் மாஸ்டர் தான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவையான மட்டும் இருங்க மற்றவங்களாம் போங்கன்னாரு அவையா இல்லை ரெண்டு நாள் ஆளை காணுமே ஷூட்டிங் மட்டும் வர வணக்கம் வச்சுட்டு போயிடுற அதில் ஆளை காணுமே தயா கேட்டேன் வீட்டில் ரெண்டு பேருமே ஸ்பெண்ட் பண்ண இருக்கீங்க ஓதுலேயும் ஷூட்டிங் கிளம்பி போக வீட்டில் இருக்க அம்மாலாம் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ எங்கள் ஒன்று அம்மா வந்து அம்மா தெய்வம் மாரி எங்கள் ஒய்ஃப் எனக்கு காலையில் ஷூட்டிங் போகிறோம்னா அஞ்சு மணிலாம் இந்த சாமி கும்பிட்டு அந்த இதெல்லாம் கொண்டு விபதியெல்லாம் வச்சுட்டு எதிர்க்கு போகும்போது வண்டி வண்டியெலாம் ஏற்றி அமைச்சிட்டு போய் இறங்கிட்டீங்களா ஃபோன் பண்ணுவாங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க முடிஞ்சிச்சான்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க வீட்டுக்கு வந்தால் தான் ஓகே திருப்தியாக இருப்பாங்க ஆமாம் அவுடர் போனாலும் ஃபோன் பண்ணி இருப்பாங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா என்ன ரிஸ்க் பண்ணுறாங்க நம்ம வாலண்டியராக கேட்டு பண்ணுறா ரிஸ்க் கேட்டு ஆமாம் பெஸ்ட்டு ரிஸ்க்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாரி நம்ம என்ன பண்ணோம் கேட்டு வாங்கி பண்ணுவோம் இது பண்ண பண்ணுறோமா சார் அப்படின்னு போது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம கூப்பிடணும்ல அதுக்காக நம்ம வாலண்டியராக பண்ணுறது வீட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு பயம் இருக்கும் பசங்களுக்கு பயம் இருக்கும் அடிப்பட்டாலும் காட்டிக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இந்த அடிப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்லும்போது நிறையா நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸ்டன்மேனை பார்க்கும்போது எங்கே அடிப்பட்டிருக்கு இது இல்லை இந்த எலும்பு இது எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு முட்டி உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அடி வாங்கியிருக்கீங்க எனக்கு இந்த கை ரெண்டு கை உடஞ்சிருக்கு போன் ஒன்று கிராக்கு இந்த இடம் முட்டி அடிக்கடி கால் ட்விஸ்ட் ஆகிடும் இடுப்பு அடிக்கடிக்கு வழிங்க ஃபாலிங் உயிர்த்தால் அந்த நேரத்துக்கு தெரியாது பத்து வாட்டி பண்ணாலும் பண்ணியிருந்தான் இருப்போம் வீட்டுக்கு வந்து கா படுத்துட்டு தூங்கி காலை ஏந்துருங்க பார்த்தீங்களா அப்போ தான் ஏந்துக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்கு போனோமே அது சுறுசுறுப்பாக போய் அது திருப்பி அந்த ஷார்ட் கிட்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ரிஸ்க்கே கிடையாது எங்களுக்கு ரிஸ்க்கே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் என்னதான் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டை நீங்கள் சந்தித்து ஆகிருப்பீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஐயோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு சர்க்கு இருக்கும் வர அப்படி பண்ணிடணும்னு சொல்லி பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு மூமெண்ட்டை மட்டும் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் எந்த படத்தில் என்ன ரிஸ்கியான ஷார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பயம் இருந்தது இந்தியன் பண்ணும்போது எல்லா இதில் ஹைட்லேருந்து குதிக்கணும் நூற்றி பத்து அடி நூற்றி பத்து ஆமாம் இந்த வெள்ளைக்காரெல்லாம் தெர்த்தி ஆள் தெ தமிழ் ஆளுங்கெல்லாம் இந்த நியூடா லேடிஸ்லாம் குடிப்பாங்க குதிப்பாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் டூப் போட்டோம் விக்ரம் தர்மா தான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் குடிச்சோம் ஹைட்லேருந்து ஸ்கின் மாரி துணி குத்துறாங்க இப்போ மாஸ்டர் தினம் மாஸ்டர் யாருனா பயம் இருந்தால் கீழே வந்துடுங்க அப்படின்னாங்க இல்லை மாஸ்டர் எல்லாமே ஓகேன்ட்டோம் அப்போ ஸ்டைக் பீரியடு ஓகே மாஸ்டர்னா முருகன் ராகவன் குலதாசு கொஞ்சம் பத்து அடி கீழே வாங்க அப்படின்னா ஓகே ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் கீழே குச்சோம் ஃபேமிலி நாமெல்லாம் அப்போ தான் எனக்கு பொண்ணு காணம் பண்ணோம் பசங்க மூணு பசங்க இருக்குது பயங்கர டெப்த்து போயிட்டோம் கீழே கை காலெலாம் வலிச்சிக்கிச்சு இது ஒரு கையில் நீச்சல் அடிக்கிறோம் கடவுளே மாதாவே என்னை காப்பாற்றின போது ஒரு பர்சல் வந்த பேர் பிடிச்சிட்டோம் பர்சல் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டேஸ்ட்லாம் கண் வீங்கி போச்சு தண்ணி ஐட்டில் கண் காதல் ரத்தம் போனு கை மறிச்சிக்கிச்சு எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு அடி என்ன மாஸ்டர் கூட்டு கட்டாருன்னா என்ன முருகா அடி என்ன மாஸ்டர் செத்து போய்ட்டு இருக்கோம் மாஸ்டர் என் ஃபேமிலி நாமெல்லாம் வந்துச்சு மாஸ்டர் ரொம்ப டெப்த்து போயிட்டோம் 
சரி 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 ஓகே ஓகே ரெஸ்ட் எடுங்க அப்போ அதை சொல்லும்போது ரொம்ப எனக்கு கேட்கும்போது பயமாக இருந்தது அதே மாதிரி பிரதர் சுகன் பிரதர் நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரே ஒரு மொமெண்ட் நான் இல்லை ஒரு பிரச்சனை சேர்ந்து எட்டு வருஷம் தான் அப்புறம் அது இன்னும் அவ்வளோலாம் பெரிய ரிஸ்க்கில் இல்லை ரிஸ்க் எடுத்து உங்கள் ஏஜுக்குன்றது பெரிய விஷயம் ரிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் ரொம்பலாம் இல்லை பொய் சொல்லக்கூடாதுல்ல சேதன்னா அவங்களுடைய படங்கள்லேயுமே ஆக்ஷன் பிளாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேதன்னா பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் யூனியனுக்கே தெரியும் அவர் எப்படி சொல்லிடுது அன்பானவர் சொல்ல வார்த்தை இல்லை நம்ம சொந்தக்கார் மாதிரி ஆமாம் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சிம்பிளாக சொன்னால் சொந்தக்கார் மாதிரி எல்லாமே சொந்தக்காரங்க ஆமாம் எங்கள் ஸ்டென்ட் யூனியும் சொந்தக்காரங்க எல்லா கிட்டே அன்பாக பேசுவார் சேது படம் சேதுபதி பண்ணுறோம் சேது அண்ணா படம் சேதுபதி பண்ணுறோம் அப்போ டைலாக்கு அந்த கிளாஸில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மொட்டை வச்சுட்ருப்பேன் ஏய் ஆடா அது நீ சேதுடா அது மாதிரி டைலாக் வரும் அப்போ பார்த்துட்டு அப்போ பழகும் அப்போ வந்து நான் பூச்சி போட்ட ஒட்டை பேசுனேன் போட்டோ ஒன்று எடுக்கணும் நான் ஏய் என்னடா வடை எடுத்துக்கிட்டான் சொன்னால் அப்போ பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெக்கா பண்ணோம் அப்புறம் விக்ரம் வேதா பண்ணோம் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக கருப்பன் பண்ணோம் ரெக்கா ஷூட்டிங் அப்போலாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாரு ரெக்கெல்லாம் பயங்கர ஆக்ஷன் ஆமாம் லாஸ்ட் இயர் மாஸ்டர் ரைடர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி பண்ண மாட்டார் மாதிரி இருக்க மாட்டார் எவ்வளோ மொத்தம் வாங்குவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஈவினிங் கிட்ட வாங்கறது அதிகமாக ரசிகர்கிட்ட தான் வாங்குவார் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஃபுல்லாக அது நான் ஆமாம் நடக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ எந்த இது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஆர்டிஸ்டும் ஒரு மூணு விட ஒரு மேக்கப் பண்ண கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு எங்கள் வாடா நான் கண்ணாடி கூறான் அவர் கண்ணாடி வாங்கி ஏன்னா என்ன நீங்கள் அங்கே அங்கே நின்றுன்றார் நான் இங்கே நில்லுங்க நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் ஃபைட்டு செல்லாக இருக்கிறோம் கண்ணாடி வந்து இங்கே வச்சுட்டோம் செஸ்ட்டில் வச்சுட்டோம் கண்ணாடியை அவர் அங்கேருந்து அங்கேருந்து பார்த்தா கண்ணாடியில் தெரிகிற மாதிரி நான் பார்த்து உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஃபோட்டோ எல்லோரும் எடுத்துகிட்டோம் அவர் நெஞ்சுக்குள்ள தெரியும் ஆமாம் எல்லோரும் எடுத்துகிட்டாங்க சரி எல்லோரும் எடுத்துகிறாங்க நம்மளும் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உக்காண்டார் ஆனால் நான் நீங்கள் வந்து உட்காருங்கண்ணே நான் உங்கள் நெஞ்சில் இருக்கிற மாதிரி போட இருக்கலாமே சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் ஒரு சட்டையை ஓப்பன் பண்ணி அங்கே கிளாஸ் அங்கே வச்சு எந்த இடமும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு எப்படி சொல்லுது ஒரு இயல்பா அவர்லாம் பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டு ஒரு நல்ல நல்ல மனிதர்கள் வந்து புதுப்பேட்டில் பின்னாடி இருந்து இப்போ அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியல அந்த கஷ்டம் அதனால விஜய் சேதுபதி என்ன வந்து மக்கள் செல்லும் மக்கள் செல்லும் மக்கள் கதைகள் கேட்க கேட்க இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு நல்லா இருக்கு பயமாகவும் இருந்தது ஸோ ஒவ்வொரு தமிழ் படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் பிளாக்கு பின்னாடி உங்களை மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டன்ஸ் மேன் இருக்காங்க அவங்களுடைய சாகசம் தான் நான் இன்னைக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்த்து வியப்பாக இருந்தது ஸோ தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணும் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டண்ட் இன்னும் உயர்த்தணும்னு கேட்டுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் அதே சமயத்தில் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சேஃபாக சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி ந